नाम लिखा है फैसल सिद्दीक एज एम आई वाई बिकॉज ऑफ रीजन क्या कहते हैं गवर्नमेंट रीजन क्या कहते हैं आपस में डिस्कस कर लेंगे कसूरी साहब आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी नाम पे कोई और नाम आपको याद आ गया बता दें कोई और नाम आपको याद आ गया हमें बता दें प्राइवेट कंपनी हमने कर लिया उनको ठीक है हम प्लीज डोंट कंसिडर दिस ऑर्डर वेट फॉर द रिटर्न ऑर्डर राइट राइट इट्स ऑलवेज गुड टू state what is in a mind which in order is the only order which we anything else want That's to say once of the oh, we covered everything sab naam katwa aap pooch aap pooch dena salman sir kya baat hai we will fix it in the second week of january sir uh, the week starting 15 january sir another name which we are mr salman sabdar's name wo oh, aage hai any you object to it oh you object to it how do you objection kar de sir salman sabdar and instructions i'm stating wo to court ke friends ye aap par hai sir no no they can प्रेजिडेंशियल रेफरेंस दी अटर्नी जनरल इज कंडक्टेड जी 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 सो सर हम नोटिस I have to check with all the judges their availability so we'll give a date later what the particular date is and then please we just want to finish it no adjournment start to aap karenge na constitution last at 186 but once we cross the hurdle then we come to the criminality of the case so the hurdle and we want to and and one aap hurdle kar diya hai sir all matlab all uh, all uh, uh, briefs all concise statements and briefs by learned amicus to be submitted by we'll put a date before that Maybe. so we should come to court having read those Maybe. and you would have also read each other's yes, ones yes we'll move so, some cm also for bringing the certain documents additional documents on record we i'll do but, that no but the, do, before the date of hearing and no no not then do it today tomorrow we'll incorporate in the order right now okay sir otherwise we'll get delayed again if you no, want no, to delay no, 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 no 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 we don't want to delay it. we want to okay. delay we just you give us two days sir only two days so no 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 by tomorrow we, we do it. by today by tomorrow this, by sir, this evening we we'll file the cm by tomorrow no cm you just tell us what documents they are sir, okay you want to give a cm by tomorrow sir what okay, your 12 11 ke andar hai na okay then the order will not be signed till tomorrow no sir the the, the the documents which are mentioned in the if, mr farooq naik ji yes, sir please submit it by tomorrow okay we will if it considered necessary we will incorporate that in the order today okay. otherwise we'll have to wait for the next date of hearing to pass an order which will further delay the matter we will find you understood it so tomorrow file it so we won't sign this order till today and if we find it necessary we'll incorporate those things in the order as well by mid afternoon tomorrow it will be filed before mid afternoon my lord okay. anything else it is january g we would want your assistance as well uh thank thank you gentlemen from here with you this is it thank you sir दरख्वास बरह रास्त नशर की गई हुक्मनामा लिखवा दिया गया और आपने इसको मुलाजा भी किया और हुक्मनामे में लिखा गया कि वर्षा की जानब से जो भी वकील करना चाहे वो कर सकता है बिलावल भुट्टो की जानब से बरह रास्त नशरियात की भी दरख्वास्त की गई हुक्मनामे में लिखा गया ये भी लिखा कि बरह रास्त नशरियात की दरख्वास्त अब 
غیر موثر ہو چکی ہے تو یہ سماعت کا حوال ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں چیف جسٹس نے آج کی سماعت کا حکم نامہ لکھوایا اور لکھا کہ آرٹیکل 186 کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کر دیا گیا آخری بار ریفرنس 2012 میں سنا گیا بدقسمتی سے یہ ریفرنس اس کے بعد سنا نہیں گیا اور زیر التبا رہا فاروق ایچ نائک نے بلاول بھٹو کی جانب سے فریق بننے کی درخواست دی فاروق ایچ نائک نے بتایا کہ ذلفکار بھٹو کی صرف ایک بیٹی زندہ ہے عدالت کو بتایا گیا کہ ذلفکار بھٹو کے آٹھ پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی ہیں ورسا کی جانب سے جو بھی وکیل کرنا چاہے کر سکتا ہے حکم نامے میں یہ لکھا گیا ہے چیف جسٹس کی جانب سے حکم نامہ لکھوایا گیا ہے آج کی سماعت کا حوال اگر ہم آپ کو بتائیں تو جنبی تک یہ سماعت ملتوی کر دی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ چیف جسٹس نے کہا گیا آپ نے کوئی بیان دینا ہے تو میڈیا پر جا کر دیں اور کرد صاحب یہ کیس پی سنجیدگی کا متقاضی ہے اسے سنجیدگی سے دیکھنے دیں علی احمد کرد نے کہا کہ کئی عدالتی معاونین کا انتقال ہو چکا ہے کیا عدالت ان کے لیے افسوس کا اظہار نہیں کرے گی جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ یہ کیس بھی سنجیدگی کا ہی تقاضا کرتا ہے اسے سنجیدگی سے ہی دیکھنے دیا جائے چیف جسٹس نے کہا کہ اب آئندہ سماعت جو ہے وہ جنوری کو ہوگی اب یہ ریفرنس دیر آئد درست آئد پر ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ ریمارکس بھی دیے گئے ہیں اور چیف جسٹس نے کہا کہ اس وقت بھی الیکشن معاملات تھے مگر وہ ریفرنس سنے گئے ہیں یہ ریفرنس سنا نہیں گیا یہ کیس الیکشن کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے احمد رضا قصوری کی جانب سے یہ کہا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ قصوری صاحب اس ریفرنس کے بعد کئی ریفرنس جو ہیں وہ آئے تو آپ کو بتائیں کہ حکم نامہ اس کا لکھوا دیا گیا ہے اور سماج جو ہے وہ جنوری تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے جنوری دوہزار چوبیس میں اب اس کی سماعت ہوگی دوہزار بارہ کے یہ ریفرنس کا یہ معاملہ ہے اور اس وقت کے صدر آصف علی زرداری سابق صدر کی جانب سے یہ جو ہے ریفرنس دائر کیا گیا تھا اور اس پر آج سماعت ہوئی اس سماعت کو براہ راست نشر کیا گیا اور بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے براہ راست نشرات کی درخواست کی گئی تھی جس پر اب حکم نامے میں لکھا گیا ہے کہ براہ راست نشرات کی درخواست اب غیر موثر ہو چکی ہے اور حکم نامے میں لکھا ہے کہ سماعت اب جنوی کے دوسرے ہفتے تک کے لیے ملتوی کی جاتی ہے اور عدالتی معاورین فوجداری اور آئینی معاملات پر اپنی رائے دیں ریفرنس میں ایک انٹیویو کا بھی حوالہ بنایا گیا ہے احمد رضا قصوری نے بھی نسیم حسن شاہ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے تو یہ تو تھا آج کی سماعت کا حوال جس کا حکم نامہ اب جو ہے وہ لکھوا دیا گیا ہے سماعت اپنے اختتام کو پہنچی ہے اور اب سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے میں ہوگی یعنی کہ دوہزار چوبیس جنوری کے دوسرے ہفتے میں یہ سماعت اب ہوگی اور عدالتی معاونین اور فوجداری اور آئینی معاملات پر اس پر رائے دیں حکم نامے میں یہ بھی لکھا گیا ہے درج کیا گیا ہے تو عدالتی معاملین سے بھی اس معاملے پر جو ہے آئینی معاملات پر رائے طلب کر لی گئی ہے عدالت کی جانب سے اور سماعت جنوری کے دوسرے ہفتے تک ہوگی عدالتی معاونین فوجداری جو آئینی معاملات ہیں اس پر اپنی اپنی رائے دیں حکم نامے میں یہ بات لکھی گئی ہے اور ریفرنس میں ایک انٹرویو کو بھی حوالہ بنایا گیا ہے احمد رضا قصوری نے بھی نسیم حسن شاہ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے جبکہ حکم نامے میں جو جو لکھا گیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ فاروق ایش نائک نے جسٹس دوراب پٹیل کے انٹرویو کا بھی حوالہ دیا اور فاروق ایش نائک اس انٹرویو کے ٹرانسکرپ بھی فراہم کریں گے یہ بھی حکم نامے میں لکھا گیا ہے اور نسیم حسن شاہ کا انٹرویو فراہم کرنے کے لیے نجی ٹی وی چینل کو بھی نوٹس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا یہ بھی حکم نامے میں آج بات لکھ دی گئی ہے اور اس سماعت کو آپ نے دیکھا کہ اس کو براہ راست نشر کیا گیا تھا بلاول بھٹو کی جانب سے اس کی درخواست دائر کی گئی تھی سماعت جنوی کے دوسرے ہفتے تک کے لیے ملتوی کی گئی ہے اور عدالتی معاونین کو طلب کر کے جواب بھی لیا جائے گا ان سے معاونت بھی طلب کی جائے گی بلاول بھٹو کی جانب سے براہ راست نشرات کی جو درخواست دائر کی گئی تھی اور اس کے بعد یہ سماعت براہ راست نشر کی گئی حکم نامے میں لکھا ہے کہ براہ راست نشریات کی درخواست اب غیر موثر ہو چکی ہے اور سماعت اب جنوری کے دوسرے ہفتے میں دوبارہ ہوگی دوہزار بارہ کا یہ معاملہ اور سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ریفرنس دائر کیا گیا آج کی سماعت کا مکمل احوال ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں ابھی حکم نامے کے حوالے سے اگر ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں تو ریفرنس میں ایک انٹریویو کا بھی حوالہ دیا گیا حکم نامے میں یہ بات لکھ دی گئی ہے احمد رضا قصوری نے بھی نسیم حسن شاہ کی کتاب کا حوالہ دیا ہے